Hola, bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 14 de febrero. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, los precios del consumidor subieron a un ritmo anual del 6,4% en enero, marcando una leve desaceleración desde diciembre y registrando el séptimo mes consecutivo de caídas en el ritmo anual de la inflación. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,5% en enero con respecto al mes anterior. Eso lo informó el Departamento de Trabajo hoy, en comparación con un aumento del 0,1% en diciembre. Los economistas esperaban que los precios subieran un 0,5% en enero desde diciembre, pero que el aumento anual bajaría del 6,5% al 6,2%, pero no fue así. Las caídas menores a las esperadas se, se debieron en parte a la fortaleza persistente en el costo de la vida, donde el aumento de los precios representó casi la mitad del aumento general, dijo el Departamento de Trabajo. El costo de los alimentos, la gasolina y el gas natural también aumentó en enero, excluyendo los volátiles índices de alimentos y energía, el llamado IPC subyacente, aumentó un 0,4% en enero. En diciembre, las expectativas del consenso. El IPC subyacente ahora ha subido un 5,6% en los últimos 12 meses, siendo un poco más frío que el consenso y marcando su tasa más lenta desde diciembre de 2021. Además del aumento de los precios de la vivienda, los aumentos en el costo de seguro del automóvil, la indumentaria, la recreación y los muebles para el hogar también contribuyeron al aumento del IPC subyacente. En general, el informe muestra que la inflación general continúa disminuyendo desde los niveles del año anterior. El ritmo anual del 6,4% observado de enero marca el aumento más lento desde octubre de 2021. Pero el panorama es mixto. A pesar de meses de mejora, el ritmo anual de la inflación subyacente se mantiene muy por encima del objetivo del 2% de la red lateral. El aumento mensual del 0,5% de enero también es el mayor salto desde junio lo que refleja la fortaleza continúa en una amplia franja de categorías a pesar del agresivo endurecimiento de la política monetaria del Banco Central. Y con esto analicemos entonces los mercados para hoy. Bueno, vamos a, a poner nuestro nivel test de resistencia justamente en este nivel de los que, lo que serían los cierres de estas candelas, ¿ok?, Aquí vamos a poner su soporte al bajo que hicimos el viernes. Ok, estos serían nuestros niveles para hoy. El, el RCI está lejos de ser sobrecomprado. Ahora, esto, lo, el informe del, del IPC es como dijimos, es algo mixto. Entonces, eh, la fluctuación ya se vio al inicio del reporte que fue alcista, toma ganancias. Y yo, yo estaría viendo tal vez hoy una, sí una moderación, un movimiento moderado, leve hacia el, de vuelta hacia el alza de los 12.800 aproximadamente eh, y luego un rebote, una venta de esos niveles para lo que son los índices, tanto como para el NASA como para el señor SP500 y SP500 vamos a usar entonces el valor de 4.200 para el Señor SB500 y vamos a poner el bajo de 4060 como nivel de soporte. Para el DAO, el 24500 lo hemos violado, pero todavía no lo hemos rompido. Entonces yo lo voy a mantener acá porque ha sido un valor importante de resistencia. Vamos a usar entonces lo que sería el nivel de, de soporte, 33900. Vamos a poner 34. Valor psicológico redondo. Ok. Petróleo. Con esa información. Muy probablemente si sí haga un retroceso. Hacia la media móvil. De 77. Por 95. Pero yo tengo mi, mi aporte 77. Mi risa sigue siendo 80. Caja natural. Ha estado si. Sí, eh, transando. Alrededor de los 2.50. Como siempre. Como hemos, hemos visto, vamos a poner 2.40 en nuestro nivel de soporte y esa resistencia de los 2.80 aproximadamente va a ser un día, va a continuar haciendo ese tipo de movimientos muy, 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 muy bajito volumen. En realidad no, no hay mucho que hacer ahí. 
El soporte para oro va a ser uno de los 150. Y lo que van a hacer para resistencia, vamos a poner 1900 como ese valor importante psicológico. 1900 es el pro para lo que es el señor oro. Acá tenemos entonces lo que va a ser plata. Plata viene hacia la baja. Vamos a poner entonces 21,50 como nuestro nivel de soporte. Ok. E igualmente resistencia vamos a bajarlo a 22,50 aproximadamente resistencia para plata, cobre, vamos a sostener los niveles de 4 y 4.15 eh, en realidad un momento eh, igualmente dentro de ese canal muy 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 angosto entonces eh, el RSI está lejos de ser sobre comprado o lejos de ser sobre vendido pero si sí está favoreciendo movimientos alcistas vamos a comprar cobre eh, en cuanto a lo que es el señor Bitcoin, bueno, Bitcoin 22.000 es la resistencia 21.000 aparentemente es el soporte para el señor Bitcoin que va a estar en sí también haciendo lo mismo que el que gas muy plano. Aquí tenemos lo que es el, el, las divisas. El euro ha logrado sobrepasar o transar en principio los 101.07. Eh, la resistencia para el euro va a ser, vamos a ponerlo en 108.200 aproximadamente al alza con el euro. La libra esterlina igualmente viene a la alza, 1.21.50 aproximadamente va a ser nuestro nivel de soporte. Vamos a poner 1.23 como nuestro nivel de resistencia porque el, el dólar index viene hacia la baja por ahora. Esa noticia puso algo de presión en él, pero bueno, vamos a ver si eso con, se continúa con la presión y continúa un momento más hacia abajo. Bueno, esos son los detalles para el día de hoy. Tengan un fantástico día y nos vemos mañana.